Hallo, hier ist dieser Paul mit dem Thema der Green Recorder. Wer versucht mit dem Simple Screen Recorder oder mit Record My Desktop unter Rayland Screencasts aufzunehmen, der wird womöglich sein schwarzes Wunder erleben. Denn in den Aufnahmen ist nichts weiter als ein schwarzer Bildschirm zu sehen. Der Green Recorder ist ein weiteres Tool im großen Screencasting Repertoire. Aber eines der wenigen in der Sammlung Screencasting unter Wayland. Was unter Wayland funktioniert, ist der hauseigene Shell Recorder von Gnome, der mit der Tastenkombination Steuerung Alt Shift R aktiviert und deaktiviert werden kann. Zur Erinnerung, die Länge der Aufnahme ist eventuell standardmäßig auf 30 Sekunden begrenzt, kann aber mit dem Dconf Editor unter Org Gnome Setting Daemon Plugins Media Keys Maximale Screencast Länge verändert werden. Der Green Recorder funktioniert ebenfalls unter Wayland und ist bei GitHub zu finden, wo auch die Installationshinweise stehen für Ubuntu, Linux, Mint, Fedora und Arch Linux zum Beispiel. Für Linux Mint öffne ich ein Terminal füge das dazugehörige Repository hinzu, gebe mein Passwort ein, starte ein Update und abschließend installiere ich den Green Recorder mit apt-get install green-recorder. Bei Fedora ist der Weg ähnlich. Ich öffne ein Terminal füge mit dnf das entsprechende Repository hinzu und dann installiere ich abschließend mit dnf den Green Recorder. Das Tool findet man bei Linux Mint nun unter Menü, Multimedia, Green Recorder. Es wird eine kleine einfache Oberfläche präsentiert. Ich kann den Ort der Aufnahme bestimmen. Wie soll das Video heißen? Ich kann das Format bestimmen und was ich aufnehmen möchte. Um die Aufnahme zu starten, klicke ich oben links auf den Button Aufnahme. Es dauert ein Weilchen, dann erscheint der Green Recorder hier unten in der Taskleiste. Um die Aufnahme wieder zu stoppen, klicke ich auf das Icon des Green Recorders hier unten in der Taskleiste und klicke auf den Eintrag Stop Recording. Genutzt werden Python, GTK Plus 3 und FFmpeg. Für Valent Gnome 3, bei Fedora 25 zum Beispiel, wird nur das Format WebM unterstützt. Es wird der V8-Encoder für die Aufnahmen verwendet. Das war User Power for Open Screencast. Ciao und viel Glück!